ఈ సృష్టిలోని అనేక అద్భుతాల్లో వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ వండర్ఫుల్ ఫినామినా అరోరాస్ వింటర్ సీజన్ లో రాత్రి వేళ ఆకాశంలో బ్యూటిఫుల్ కలర్స్ తో కనువిందు చేస్తూ డాన్స్ చేసే ఈ లైట్స్ ని అరోరాస్ అంటారు అరోరా అందాలను ఇలా వీడియోలో కంటే ప్రత్యక్షంగా చూసి అనుభూతి చెందాల్సిందే అయితే ఈ స్పెక్టాక్యులర్ డాన్సింగ్ లైట్స్ ని విజిట్ చేయాలంటే మాత్రం నార్త్ పోల్ లేదా సౌత్ పోల్ కి దగ్గరగా వెళ్లాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇవి భూమి పైన ఉత్తర దక్షిణ ధ్రువ ప్రాంతాల్లో ఏర్పడతాయి అందుకే వీటిని పోలార్ లైట్స్ అని కూడా అంటారు నార్థర్న్ హెమిస్ఫియర్ లో ఏర్పడే లైట్స్ ని నార్థర్న్ లైట్స్ లేదా అరోరా బొరియాలిస్ అంటారు అలాగే సదర్న్ హెమిస్ఫియర్ లో ఏర్పడే లైట్స్ ని సదర్న్ లైట్స్ లేదా అరోరా ఆస్ట్రాలిస్ అంటారు పోలార్ లైట్స్ ని స్పేస్ నుండి చూడటం మర్చిపోలేని అనుభూతి అని ఆస్ట్రోనాట్స్ చెప్తుంటారు అరోరా భూమికి మాత్రమే కాదు జుపిటర్ సాటర్న్ యురేనస్ కి కూడా ఉంటాయట యురేనస్ లో మిగతా ప్లానెట్స్ లో ఏర్పడినట్లు కర్టన్స్ లా కాకుండా గ్లోయింగ్ డాట్స్ లా కనిపిస్తాయట అరోరా అనేది రోమన్ గాడెస్ ఆఫ్ డాన్ పేరు డాన్ అంటే వేకువ ఝాము చీకటి రాత్రుల్లో వేకువని తలపించే విధంగా ఈ లైట్స్ కనిపిస్తాయి కనుక వీటిని అరోరాస్ అంటారు అరోరాస్ ఎందుకు ఏర్పడతాయో సైంటిఫిక్ రీజన్స్ తెలియకముందు పూర్వపు రోజుల్లో ఈ లైట్స్ కి సంబంధించి విభిన్న ప్రాంతాల్లో అనేక మిత్స్ అండ్ సూపర్ స్టూషన్స్ ప్రాచుర్యంలో ఉండేవి నార్త్ అమెరికాలోని కొంతమంది ఇన్యూట్ తెగ ప్రజలు వారి పూర్వీకుల ఆత్మలు డాన్స్ చేయటం వల్ల ఫుట్బాల్ ఆడటం వల్ల ఈ లైట్స్ ఏర్పడతాయని నమ్మితే మరికొంతమంది వారు వేటాడి చంపిన మృగాల ఆత్మలు లైట్స్ రూపంలో తమని వెంటాడుతుంటాయని నమ్మేవారట నార్థర్న్ యూరోప్ లోని వైకింగ్స్ ఆ లైట్స్ ఆకాశానికి గాడ్ వేసిన ఫైర్ బ్రిడ్జ్ అని సదరన్ ఆస్ట్రేలియాలోని ట్రైబ్స్ స్పిరిట్స్ లైట్స్ రూపంలో కమ్యూనికేట్ చేస్తాయని కుటుంబంలో పెద్ద కుమారుడు మాత్రమే లైట్స్ చూడాలని ఫిన్లాండ్ లో ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ అరోరాస్ ని చూడకూడదని ఇలా ఇంకా చాలా కథలు ప్రాంతీయతను బట్టి ప్రాచుర్యంలో ఉండేవి అయితే అసలు ఇంతకీ ఈ పోలార్ లైట్స్ కి కారణం ఏంటి అంటే సన్ సూర్యుడి నుండి వచ్చే సోలార్ విండ్ లోని చార్జ్డ్ పార్టికల్స్ భూ వాతావరణంలోని వాయువులతో కలిసినప్పుడు ఈ లైట్స్ ఏర్పడతాయి భూమి పైన అన్ని చోట్ల వాయువులు ఉంటాయి కదా మరి పోల్స్ దగ్గర మాత్రమే ఈ లైట్స్ ఎందుకు ఏర్పడతాయి సోలార్ విండ్ అంటే ఏంటి ఈ వివరాలు కొంచెం డీటెయిల్ గా తెలుసుకుందాం భూమికి నూట యాభై మిలియన్ల కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న సూర్యుడు సుమారుగా నాలుగు పాయింట్ ఐదు బిలియన్ల సంవత్సరాల క్రితం ఏర్పడ్డాడు అప్పటి నుండి నిరంతరం ప్రకాశిస్తూనే ఉన్నాడు అంత ఎనర్జీ సూర్యునికి ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే హైడ్రోజన్ గ్యాస్ వల్ల సూర్యుని కోర్ లోని హై టెంపరేచర్స్ అండ్ ప్రెషర్ వల్ల నిరంతరం హైడ్రోజన్ ఐటమ్స్ ఫ్యూజ్ అయ్యి హీలియం ఐటమ్స్ గా మారుతుంటాయి ఈ ప్రాసెస్ ని న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ అంటారు ఈ ప్రాసెస్ లో హైడ్రోజన్ ఐటమ్స్ హీలియం గా మారేటప్పుడు ఫోటాన్స్ రూపంలో లార్జ్ క్వాంటిటీలో ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది ఫోటాన్ అంటే లైట్ న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ వల్ల సూర్యుడు కొంచెం మ్యాటర్ ని కూడా చాలా ఎనర్జీగా మార్చగలడు అందుకే బిలియన్ల సంవత్సరాల నుండి సూర్యుడు మండుతూనే ఉన్నాడు ఈ ప్రాసెస్ లో హై టెంపరేచర్ అండ్ ప్రెషర్ వల్ల ఐటమ్స్ ఫ్రీ మూవింగ్ పార్టికల్స్ గా మారిపోతాయి ఈ స్థితిలో మ్యాటర్ ద్రవ పదార్థంగా కాక ఘన పదార్థంగా కాక వాయు స్థితిలో కాకుండా మరో నాలుగో స్థితిలో ఉంటుంది దాన్నే ప్లాస్మా అంటారు ఈ ప్లాస్మా సూర్యంలో భారీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కోర్ నుంచి సన్ సర్ఫేస్ వైప్ కి తొయ్యబడుతుంది సర్ఫేస్ కి రీచ్ అయ్యాక చాలా వేగంగా అత్యంత వేడి గాలులతో ఎక్స్రేస్ వంటి చార్జ్డ్ పార్టికల్స్ సర్ఫేస్ నుంచి బయటకు వెలువడతాయి దీన్నే సోలార్ ఫ్లేర్ అంటారు సోలార్ ఫ్లేర్స్ అనేవి సన్ పై కామన్ గా జరుగుతూనే ఉంటాయి కొన్నిసార్లు ఈ సోలార్ ఫ్లేర్స్ అత్యధిక శక్తితో చాలా పెద్దవిగా ఏర్పడుతుంటాయి దాన్ని కరోనల్ మాస్ అజెక్షన్ అంటారు సింపుల్ గా సిఎంఈ సోలార్ ఫ్లేర్స్ అండ్ సిఎంఈ వల్ల ప్రొడ్యూస్ అయ్యే చార్జ్డ్ గ్యాస్ క్లౌడ్స్ కొన్నిసార్లు సూర్యుడి కంటే కూడా పెద్దవిగా ఉంటాయి ఈ చార్జ్డ్ పార్టికల్స్ స్పేస్ లో చాలా దూరం వరకు ప్రయాణిస్తాయి స్పేస్ లో అవి రెండు రోజులు ప్రయాణించిన తర్వాత భూమిని చేరుకుంటాయి దీన్నే సోలార్ విండ్ అంటారు సోలార్ విండ్ కంటికి కనిపించదు కానీ ఇది చాలా డేంజరస్ అయితే ఈ సోలార్ విండ్ నుంచి అర్త్ మనల్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది అదెలా అంటే అర్త్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ తో సూర్యుడికి ఉన్నట్టుగానే భూమికి కూడా ఓన్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది అర్త్ కోర్ లో సాలిడ్ ఐరన్ ఉంటుంది అత్యధిక పీడనం వల్ల అక్కడ ఏర్పడే వేడికి అవుటర్ కోర్ లోని ఐరన్ మెల్ట్ అయ్యి లిక్విడ్ స్టేట్ లో ఫ్లో అవుతుంటుంది అవుటర్ కోర్ లోని లిక్విడ్ ఐరన్ మూవ్మెంట్ వల్ల భూమికి ఐస్కాంత క్షేత్రం ఏర్పడుతుంది ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ సోలార్ ఫ్లేర్ తో సహా స్పేస్ నుంచి
ఎర్త్ మ్యాగ్నెటోస్ఫియర్ వల్ల వెనక్కి బౌన్స్ అవుతాయి కానీ ఎర్త్ యొక్క నార్త్ అండ్ సౌత్ పోల్స్ దగ్గర మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వీక్ గా ఉంటుంది ఈ వీక్ స్పాట్స్ నుంచి సోలార్ విండ్ లోని చార్జ్డ్ పార్టికల్స్ భూ వాతావరణంలోకి ప్రవేశిస్తాయి ఈ చార్జ్డ్ పార్టికల్స్ భూ వాతావరణంలోని ఆక్సిజన్ నైట్రోజన్ ఐటమ్స్ తో కొలైడ్ అవడం వల్ల ఆక్సిజన్ నైట్రోజన్ లో ఎక్సైట్ అయ్యి లైట్స్ రూపంలో ఎనర్జీని విడుదల చేస్తాయి ఆ లైట్ నే అరోరా అంటాం చార్జ్డ్ పార్టికల్స్ ఆక్సిజన్ తో ఇంటరాక్ట్ అయితే గ్రీన్ లైట్స్ ఏర్పడతాయి నైట్రోజన్ తో ఇంటరాక్ట్ అయితే బ్లూ అండ్ పర్పుల్ లైట్స్ ఏర్పడతాయి ఈ లైట్స్ యొక్క కలర్స్ అవి ఏర్పడిన ఎత్తును బట్టి కూడా డిపెండ్ అయి ఉంటాయి హై ఆల్టిట్యూడ్ లోని ఆక్సిజన్ ఐటమ్స్ రెడ్ కలర్ ఎమిట్ చేస్తే లో ఆల్టిట్యూడ్ లో ఆక్సిజన్ గ్రీన్ లైట్స్ ని ఎమిట్ చేస్తాయి శాస్త్రవేత్తల అధ్యయనం ప్రకారం చాలా సందర్భాల్లో నార్తన్ లైట్స్ అండ్ సదరన్ లైట్స్ రెండూ కూడా షేప్ లో కలర్ లో మిర్రర్ ఇమేజ్ ని కలిగి ఉంటాయి అండ్ అవి రెండు కూడా ఒకే టైమ్ లో ఏర్పడతాయట నార్తన్ లైట్స్ చూడ్డానికి బెస్ట్ ప్లేసెస్ నార్త్ అమెరికాలోని కెనడా అలాస్కాలోని కొన్ని ప్రాంతాలు యూరప్ లో స్కాండినేవియా నార్వే స్వీడన్ ఫిన్లాండ్ లోని కొన్ని ప్రాంతాలు ఇంకా ఐస్లాండ్ అండ్ గ్రీన్లాండ్ లోని కొన్ని ప్రాంతాల నుంచి నార్తన్ లైట్స్ బాగా కనిపిస్తాయి సదరన్ లైట్స్ అంటార్కా న్యూజిలాండ్ సౌత్ ఆస్ట్రేలియాలో కనిపిస్తాయి సదరన్ లైట్స్ మేజర్ పార్ట్ అంటార్కాలో ఏర్పడతాయి చూడ్డానికి అక్కడ మనుషులు ఎక్కువగా జీవించరు కాబట్టి సదరన్ లైట్స్ కంటే నార్తన్ లైట్స్ ఎక్కువ పాపులర్ ఈ లైట్స్ సంవత్సరం పొడవునా ఏర్పడుతుంటాయి కానీ పోల్స్ లో వేసవికాలం రాత్రి భాగం చాలా తక్కువ ఆల్మోస్ట్ ఉండదు సో సన్ లైట్స్ బ్రైట్నెస్ లో ఈ లైట్స్ కనిపించవు వింటర్ లో రాత్రి భాగం ఎక్కువ కనుక క్లియర్ గా కనిపిస్తాయి అండ్ సైంటిస్ట్ల అధ్యయనం ప్రకారం ప్రతి పదకొండు సంవత్సరాలకు ఒకసారి సోలార్ యాక్టివిటీ పీక్ లో ఉంటుందట అంటే సోలార్ ఫ్లేర్స్ భారీగా ఏర్పడతాయి సో ప్రతి పదకొండు సంవత్సరాలకి ఒకసారి నార్తన్ లైట్స్ క్లియర్ గా చూడొచ్చు ఈ పోలార్ లైట్స్ భూ ఉపరితలానికి ఎనభై నుండి నూట ఇరవై కిలోమీటర్ల ఎత్తులో ఏర్పడతాయి అందుకే వాటిని చూడడం వల్ల మనకి డైరెక్ట్ గా ఎలాంటి హాని ఉండదట కానీ కొన్ని ఎక్స్ట్రీమ్ కండిషన్స్ లో సాటిలైట్స్ పైన పవర్ లైన్స్ పైన నెట్వర్కింగ్ సిస్టమ్స్ పైన ప్రభావం చూపే అవకాశాలు ఉన్నాయట ఈ వీడియో మీకు ఇంట్రెస్టింగ్ గా అనిపిస్తే ప్లీజ్ లైక్ కామెంట్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ థ్యాంక్ యూ